ലേഖനം അഞ്ചാമത്തെ അധ്യയം എട്ട് ഒമ്പത് വാക്യങ്ങൾ ഉത്തരമെങ്കിലും താൻ അനുഭവിച്ച കഷ്ടങ്ങളാൽ അനുസരണം പഠിച്ച് തികഞ്ഞവനായി തന്നെ അനുസരിക്കുന്ന ഏവർക്കും നിത്യരക്ഷയുടെ കാരണഭൂതനായി തീർന്നു ഇവിടെ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ് യേശു ക്രിസ്തു ദൈവപുത്രനാണെങ്കിലും അവിടുന്ന് താൻ അനുഭവിച്ച കഷ്ടങ്ങളാൽ അനുസരണം പഠിച്ചു അങ്ങനെ അനുസരണം പഠിച്ച് യേശു ക്രിസ്തു തികഞ്ഞവനായി എന്തിനാണ് തികഞ്ഞവനായത് തന്നെ അനുസരിക്കുന്ന ഏവർക്കും നിത്യരക്ഷയുടെ കാരണഭൂതനായി തീർന്നു ഇവിടെ യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ ഉള്ള നിത്യരക്ഷ ആ നിത്യരക്ഷ ലഭ്യമായത് യേശു ക്രിസ്തു അനുഭവിച്ച കഷ്ടങ്ങളാൽ അനുസരണം പഠിച്ച് തികഞ്ഞവനായി ആ തികവാണ് തന്നെ അനുസരിക്കുന്ന ഏവർക്കും നിത്യരക്ഷയുടെ കാരണഭൂതനായി തീരുവാനുള്ള കാരണം ഇപ്പോഴ് മാനസാന്തരം എന്നുള്ള വിഷയത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഒന്നാമത്തെ മനുഷ്യനിൽ നടന്ന പരമപ്രധാനമായ വീഴ്ച അനുസരണക്കേടായിരുന്നു അതിന് നിധാനമായത് ദൈവസ്നേഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വെളിപ്പാടവനില്ലായിരുന്നു ദൈവസ്നേഹത്തിൻ്റെ ആഴം ഒന്നാമത്തെ മനുഷ്യനറിയില്ലായിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്ന് നമുക്ക് ദൈവസ്നേഹം എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിയുവാൻ കാൽവരിക്കുറിശ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് ദൈവം മനുഷ്യനെ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്ന് ഞാനും നിങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്ന ഓരോ മനുഷ്യൻ്റെയും പാപമോചനത്തിനായുള്ള ശിക്ഷ അവിടുന്ന് സ്വന്തം ശരീരത്തിൽ ഏറ്റുവാങ്ങി തന്നിമിത്തം സ്നേഹമെന്താണെന്ന് ഗ്രഹിക്കുവാൻ നമുക്കിടയായി തീർന്നു അത് പാപികളായിരുന്ന നമുക്ക് വേണ്ടി യാതൊരു നീതി പ്രവൃത്തിയും ദൈവസന്നിധിയിലോ പലപ്പോഴും മനുഷ്യൻ്റെ മുമ്പിലോ ഇല്ലാതിരുന്ന നമുക്ക് വേണ്ടി സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ദൈവം ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന് അവിടുത്തെ ശരീരം തകർക്കപ്പെടുവാൻ ഏൽപ്പിച്ചു അവിടുത്തെ അവസാന തുള്ളി ചോരയും നമുക്ക് വേണ്ടി ചൊരിയുവാൻ അവിടുന്ന് മനസ്സ് വെച്ചു അതിലൂടെ ദൈവസ്നേഹം എന്താണെന്ന് ഗ്രഹിക്കുവാനുള്ള വഴി നമുക്ക് വേണ്ടി തുറന്നു എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ വരച്ച് കാട്ടിയിരിക്കെ ആ മാനസാന്തരത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തിലേക്കുള്ള ആഹ്വാനം ഓരോ വ്യക്തികളിലും ഉളവാക്കേണ്ടത് സമ്പൂർണമായ അനുസരണമാണ് ദൈവവചനം അനുശാസിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മോട് നിരന്തരം ഇടപെടുന്ന ആ വിഷയങ്ങളിൽ സമ്പൂർണമായി ദൈവത്തെ അനുസരിച്ച് മാനസാന്തരത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് 
സമ്പൂർണ്ണ വിധേയത്വത്തോടെ അനുസരണത്തോടെ ദൈവത്തിന് കീഴടങ്ങിയിരുന്ന് ദൈവം നമ്മളെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ദൈവീയ ഇഷ്ടങ്ങൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥത്തിൽ നിവർത്തീകരിച്ച് ഈ ഭൂമിയിൽ നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന ആയുസ് അത് ദൈവത്തിനായി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ള അത്രേ മാനസാന്തരപ്പെട്ട ഒരുവനെ കുറിച്ച് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന പരമപ്രധാനമായ കാര്യം അപ്പോൾ ഇവിടെ അനുസരണം ആവശ്യമാണ് ഒന്നാമത്തെ മനുഷ്യനായ ആദാം തിന്നരുതെന്ന് ദൈവം കൽപ്പിച്ച വൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഫലം ഹൗവ പറിച്ചതെന്ന് ആദാമിനും കൊടുത്തപ്പോൾ അവനും തിന്നു അങ്ങനെ അനുസരണക്കേട് ഒന്നാമത്തെ മനുഷ്യനിൽ വെളിപ്പെട്ടു ആ അനുസരണക്കേടിൻ്റെ പരിഹാരം മനുഷ്യനായി ഭൂമിയിൽ പിറന്ന ഒരു മനുഷ്യനും സാധ്യമല്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ കാരണം ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല എല്ലാവരും പാവം ചെയ്ത് ദൈവ തേജസ് ഇല്ലാത്തവരായി തീർന്നു റോമർ മൂന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് അത്തരത്തിൽ എല്ലാ മനുഷ്യരും ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയാതെ വണ്ണം പാപത്താൽ വീണുപോയി അതപ്പതിച്ചു പോയി ആ ഇടത്ത് മനുഷ്യനായി അനുസരണം ദഹിക്കുവാൻ യേശുക്രിസ്തു ഭൂമിയിലേക്ക് മനുഷ്യനായി വന്നു ആ അനുസരണം യേശുക്രിസ്തു എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും വേണ്ടി തികച്ചു എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും തികച്ചു ലുക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ അധ്യയം മുപ്പത്തി മൂന്ന് മുതൽ നാൽപ്പത്തി നാലിലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നാൽപ്പത്തിരണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ യേശുക്രിസ്തു പ്രാർത്ഥിക്കുകയാ പിതാവേ നിനക്ക് മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പാനപാത്രം എങ്കിൽ നിന്ന് നീക്കണമേ എങ്കിലും എൻ്റെ ഇഷ്ടമല്ല നിൻ്റെ ഇഷ്ടം തന്നെ ആകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു അപ്പോൾ മാനകുലത്തിൻ്റെ ഭാവത്തിൻ്റെ പരിഹാരത്തിനായി കൽവരക്രൂശിൽ യാഗമാകുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഭൂമിയിലേക്കുള്ള വരവിൻ്റെ ഉദ്ദേശമെങ്കിലും ദൈവമായിരുന്നവൻ ഒരു ശരീരത്തിലേക്ക് തന്നെ തന്നെ പരിമിതപ്പെടുത്തി വെളിപ്പെട്ട് വന്നപ്പോൾ ആ ശരീരത്തിലേൽക്കുന്ന ഓരോ ചെറിയ ആഘാതവും നമ്മെപ്പോലെ തന്നെ അവിടുത്തെയും വേദനിപ്പിക്കും ഭാരപ്പെടുത്തും എന്നാൽ അതിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ യേശു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പിതാവേ നിനക്ക് മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പാനപാത്രം എങ്കിൽ നിന്ന് നീക്കണമേ ഒപ്പം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എങ്കിലും എൻ്റെ ഇഷ്ടമല്ല നിൻ്റെ ഇഷ്ടം തന്നെ ആകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു ഇവിടെ കാണുന്നത് മാനവകുലത്തിൻ്റെ സമ്പൂർണമായ അനുസരണത്തിന് വേണ്ടി അനുസരണക്കേടിൻ്റെ ശിഷ്യ മുഴുവൻ തന്നിലേക്ക് ഏറ്റെടുക്കുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കാണുകയാണ് നാൽപ്പതിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ വാക്യം അവനെ ശക്തിപ്പെടുത്തുവാൻ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നൊരു ദൂതൻ അവന് പ്രത്യക്ഷനായി ഇതൊത്തിരിച്ചാണ് എബ്രാഹിം ലേഖകൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എബ്രാഹിം ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യയത്തിൻ്റെ ഏഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ക്രിസ്തു തൻ്റെ ഐഹിക ജീവകാലത്ത് തന്നെ മരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിപ്പാൻ കഴിയുന്നവനോട് ഉറച്ച നിലവിളിയോടും കണ്ണുനീരോടും കൂടെ അപേക്ഷയും അഭയയാചനയും കഴിക്കുകയും ഭയഭക്തി നിമിത്തം ഉത്തരം ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു ഇവിടെ സമ്പൂർണ്ണ മനുഷ്യനായി എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും വേണ്ടി മരിച്ച ആ സ്നേഹവാനായി യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ആഴത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുക തന്നെ രക്ഷിപ്പാൻ കഴിയുന്നവനോട് ഉറച്ച നിലവിളിയോടും കണ്ണുനീരോടും കൂടെ അപേക്ഷയും അഭയയാചനയും കഴിക്കുകയും ദൈവമായിരുന്നു എന്നുള്ള ആനുകൂല്യം ലഭിച്ചിട്ടല്ല ദൈവമായിരുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ യാതൊരു വിധമായ ആ അധികാരവും അവിടെ പ്രയോഗിച്ചല്ല മറിച്ച് ഭയഭക്തി നിമിത്തം ഉത്തരം ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു യേശുക്രിസ്തു ആ പ്രാർത്ഥനയിൽ മറുപടി പ്രാപിച്ചത് ഭയഭക്തി നിമിത്തമാണ് അത് അനുസരിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവത്താൽ വിളിക്കപ്പെട്ട ഏതൊരു ഭക്തനും അതൊരു മാതൃകയാണ് ഭയഭക്തി നിമിത്തം ഉത്തരം ലഭിച്ചു 
അതിനോട് ചേർന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു എബ്രാഹിം ലേഖന അഞ്ചിൻ്റെ എട്ടിൽ പുത്രനെങ്കിലും താൻ അനുഭവിച്ച കഷ്ടങ്ങളാൽ അനുസരണം പഠിച്ചു യേശുക്രിസ്തു തൻ്റെ ഐഹിക ജീവിതകാലത്ത് ആ അനുസരണം മനുഷ്യനായി ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ഓരോ വാക്കുകൾക്കും കാതോർത്ത് അതനുസരിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ആ പഠനം തികച്ചത് കഷ്ടാനുഭവങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയ അപ്പോൾ അനുസരണം തെളിയിക്കേണ്ടിയിരുന്നത് ഓരോ ഘട്ടങ്ങളിലും നേരിടുന്ന കഷ്ടങ്ങളുടെ മുഖത്താണ് യേശുക്രിസ്തു അനുസരണം തിരിക്കേണ്ടി വന്നത് നോക്കണം അങ്ങനെ അനുസരണം പഠിച്ചു ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യം തികഞ്ഞവനായി തന്നെ അനുസരിക്കുന്ന ഏവർക്ക് നിത്യരക്ഷയുടെ കാരണഭൂതനായി തീർന്നു അപ്പോൾ യേശുക്രിസ്തുവിലൂടെ ലഭ്യമായ ഒരുക്കപ്പെട്ട ആ സുവിശേഷം മാനസാന്തരത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് തിരിയുവാൻ ഒരു ദൈവസാന്നിധ്യം ഉറപ്പാക്കിയത് ഈ അനുസരണമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളും പാപത്താൽ ദൈവത്തിന് അകന്നു പോയിടത്ത് അനുസരണക്കേടെന്ന ആ വീഴ്ചയ്ക്ക് എന്നേക്കുമായിട്ടൊരു പരിഹാരം വരുത്തുവാൻ യേശുക്രിസ്തു കാൽവരി കുറൂശിൽ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മരിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം തയ്യാറായി അത് സമ്പൂർണ്ണ അനുസരണത്തിൻ്റെ വെളിപ്പെടലായിരുന്നു ഫിലിപ്പിയ ലേഖനൻ രണ്ടാമത്തെ അധ്യയം അതിൻ്റെ ആറ് ഏഴ് എട്ട് വാക്യങ്ങളിൽ നമ്മളിതാ കാണുന്നത് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു അവൻ ദൈവരൂപത്തിലിരിക്കെ ദൈവത്തോടുള്ള സമത്വം മുറുകെ പിടിച്ചു കൊള്ളണം എന്ന് വിചാരിക്കാതെ ദാസരൂപമെടുത്തു മനുഷ്യ സാദൃശ്യത്തിലായി തന്നെത്താൻ ഒഴിച്ചു വേഷത്തിൽ മനുഷ്യനായി വിളങ്ങി തന്നെത്താൻ താഴ്ത്തി മരണത്തോളം ക്രൂശില മരണത്തോളം തന്നെ അനുസരണമുള്ളവനായി തീർന്നു അപ്പോൾ സുവിശേഷത്തിനുള്ള ബന്ധത്തിൽ മാനസാന്തരത്തിനുള്ള ബന്ധത്തിൽ മത്തായ സുവിശേഷം പതിനെട്ടാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടു കർത്താവ് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ തിരിഞ്ഞ് ശിശുക്കളെ പോലെ ആയി വരുന്നില്ല എങ്കിൽ ദൈവരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയില്ല അതിനുള്ള ബന്ധത്തിൽ പറയുന്നു തന്നെത്താൻ താഴ്ത്തുക നാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഈ ശിശുവിനെ പോലെ തന്നെത്താൻ താഴ്ത്തുന്നവൻ അപ്പോൾ ശിശുവിൻ്റെ സമ്പൂർണമായ വിധേയത്വവും അനുസരണവും ചോദ്യം ചെയ്യാതെ ഉള്ള അനുസരണം ആ അനുസരണമാണ് യേശു ക്രിസ്തു കാൽവരി കുറിച്ചിൽ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് നോക്കണം ഫിലിപ്പിയാരേഖനൻ രണ്ടാമത്തെ അധ്യയം അതിൻ്റെ എട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ തന്നെത്താൻ ഒഴിച്ച് വേഷത്തിൽ മനുഷ്യനെ വിളങ്ങി തന്നെത്താൻ താഴ്ത്തി മരണത്തോളം ക്രൂശില മരണത്തോളം തന്നെ അനുസരണമുള്ളവനായി തീർന്നു അപ്പോൾ തന്നെത്താൻ താഴ്ത്തുക എന്നുള്ളതിൻ്റെ പ്രായോഗിക തലം അനുസരണമാണ് തൻ്റേതായ ആശയങ്ങൾ തൻ്റേതായ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ തൻ്റേതായ സുഖത്തിൻ്റെ സന്തോഷത്തിൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ദൈവ ആലോചനയുടെ മുമ്പാകെ ദൈവശൈത്വത്തിൻ്റെ മുമ്പാകെ അതെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് എന്താണോ ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം അതിനുവേണ്ടി തന്നെ തന്നെ സമ്പൂർണമായി ലഭ്യമാക്കുന്ന അനുസരണം അതാണ് കാൽവരി കോശം നമ്മൾ കണ്ടത് ഒരു ശിശുവിനെ പോലെ തന്നെത്താൻ താഴ്ത്തുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഉദാത്തമായ മാതൃക കാൽവരി കോശം നമ്മൾ കാണുകയാണ് അപ്പോ സപ്രത്തി അഞ്ചാമത്തെ അധ്യയം എൻ്റെ ഇരുപത്തി ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അതിന് പത്ത് ദിവസം ശേഷം അപ്പോസലന്മാരും മനുഷ്യരെക്കാൾ ദൈവത്തെ അനുസരിക്കേണ്ടതാകുന്നു മുപ്പതാമത്തെ വാക്യം നിങ്ങൾ മരത്തിൽ തൂക്കിക്കൊന്ന യേശുവിനെ നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരെ ദൈവം ഉയർപ്പിച്ചു മുപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ വാക്യം ഇസ്രായേലിന് മാനസാന്തരവും പാപമോചനവും നൽകുവാൻ ദൈവം അവനെ പ്രഭുവായും രക്ഷിതാവായും തൻ്റെ വലം കൈയാൽ ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നു അപ്പോസ്തൽ പ്രവൃത്തി അഞ്ചാമത്തെ അധ്യയൻ്റെ മുപ്പത്തിരണ്ടാമത്തെ വാക്യം ഈ വസ്തുതയ്ക്ക് ഞങ്ങളും ദൈവം തന്നെ അനുസരിക്കുന്നവർക്ക് നൽകിയ പരിശുദ്ധാത്മാവും 
സാക്ഷികളാകുന്നു എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്നാമതായി മനുഷ്യനേക്കാൾ ഉപരിയായി ദൈവത്തെ അനുസരിക്കേണ്ടതാകുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതിനോടൊപ്പം ചേർന്ന് പൗരോസ് സാക്ഷിയായി അവിടെ ഉദ്ധരിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അപ്പോൾ സുഹൃത്തി അഞ്ചിൻ്റെ മുപ്പത്തിരണ്ടിൽ ഈ വസ്തുതയ്ക്ക് ഞങ്ങളും ദൈവം തന്നെ അനുസരിക്കുന്നവർക്ക് നൽകിയ പരിശുദ്ധാത്മാവും സാക്ഷികളാകുന്ന ഉത്തരം പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയരെ മാനസാന്തരം ഒരുവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവൻ തിരിയേണ്ടത് ദൈവത്തിങ്കിലേക്കാണ് തിരിയേണ്ടത് സമ്പൂർണമായി ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് തിരിയുക വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിലെ ആത്മീയ സത്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുവാൻ ദൈവം വളരെ ലഘുവായ ഭാഷകളാണ് നമുക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് യേശുക്രിസ്തു ഭൂമിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് അവിടുന്ന് സംസാരിച്ചതെല്ലാം ഉപമകളായിട്ടാണ് അതിന് ഏറ്റവും ലഘുവായ തരത്തിൽ ഏറ്റവും സരളമായ തരത്തിൽ ഗ്രഹിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണമാണ് കർത്താവ് ഭൂമിയിലായിരുന്നപ്പോൾ ഓരോ കാര്യങ്ങളും പങ്കുവച്ചത് ഇവിടെ മാനസാന്തരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആത്യങ്കമായി ഒറ്റ കാര്യമേ ഉള്ളൂ നാം ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് തിരിയുക നമ്മിലേക്ക് തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ബുദ്ധി നമ്മുടെ ചിന്ത കഴിവുകൾ പാരമ്പര്യങ്ങൾ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ അനുഭവങ്ങൾ അതിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ ആർജിച്ചിരിക്കുന്ന ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പകർന്നു കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്നാൽ മാനസാന്തരപ്പെടുമ്പോൾ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യം ഇതാ അതിനെല്ലാം സമ്പൂർണമായി അവിടെ ഒന്ന് അല്പനേരം ഒന്ന് ഒഴിവാക്കി വെച്ച് ദൈവശബ്ദത്തിന് വേണ്ടി കാതോർക്കുക നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ യേശുവിന് വേണ്ടി തിരിക്കുക നമ്മളെ സമ്പൂർണമായി ദൈവമുഖത്തേക്ക് തിരിക്കുക ദൈവശബ്ദം കേൾക്കുവാൻ നമ്മളെ ഏൽപ്പിക്കുക ദൈനംദിനമായ ജീവിതത്തിൽ ആ ദൈവശബ്ദം കേട്ട് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ജീവിക്കാൻ നമ്മളെ തന്നെ ഒരുക്കുക നോക്കണം ഇതാണ് മാനസാന്തരത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും കാതലായിരിക്കുന്ന വശ നമ്മുടെ അനുഭവങ്ങളാകട്ടെ പാരമ്പര്യങ്ങളാകട്ടെ കഴിവുകളാകട്ടെ ലഭ്യതകളാകട്ടെ എല്ലാം അതിനെയെല്ലാം ദൈവസന്നിധിയിൽ സാഷ്ടാംഗം വെച്ച് ദൈവമേ നിൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുവാൻ ഞാൻ തയ്യാറാ അവിടുത്തെ ആലോചനയ്ക്ക് എന്നെ തന്നെ ഒന്ന് തിരികെ അതിലൂടെ നടക്കുവാൻ ആവശ്യമായ കൃപയും അതിലൂടെ നടക്കുവാൻ ആവശ്യമായ ശക്തിയും ബലവും എല്ലാം അവിടുത്തെ ആത്മാവിനാൻ എനിക്ക് തന്നെ നടത്തണമേ ഈ ഒരു ബോധ്യത്തോടെ ഈ ഒരു സമർപ്പണത്തോടെ ആ ദൈവപാതപീഠത്തിലേക്ക് നമ്മളെ തന്നെ സമ്പൂർണമായി ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന അനുഭവമാണ് മാനസാന്തരത്തിൻ്റെ അനുഭവം നോക്കണം ഈ സന്ദേശം ഘോഷിക്കപ്പെടുക അതാണ് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏറ്റവും പരമപ്രധാനമായ കാര്യം ശിഷ്യന്മാരെ വിളിച്ചപ്പോൾ തന്നെ കർത്താവ് പറഞ്ഞ ഏറ്റവും പരമപ്രധാനമായ കാര്യം ഇതാ അതായത് സുവിശേഷം ഇരുപത്തിയെട്ടാമത്തെ അധ്യയം അതിൻ്റെ പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് വാക്യങ്ങൾ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ യേശു ക്രിസ്തു സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരെല്ലാം അടുക്ക വിളിക്കുക അവിടെ മത്തായ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിയെട്ടാമത്തെ അധ്യയം അതിൻ്റെ പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് യേശു അടുത്ത് ചെന്ന് സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലും സകല അധികാരവും എനിക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ആകയാൽ നിങ്ങൾ പുറപ്പെട്ട് പിതാവിൻ്റെയും പുത്തൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിച്ചു ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ചതൊക്കെയും പ്രമാണിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ഉപദേശിച്ചും കൊണ്ട് സകല ജാതിയെയും ശിഷ്യരാക്കിക്കൊള്ളി ഞാനോ ലോകാവസാനത്തോളവും എല്ലാ നാളും നിങ്ങളോട് കൂടെ ഉണ്ട് എന്നരുൾ ചെയ്തു അപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിന് ശേഷം അവിടുന്ന് സ്വർഗത്തിലേക്ക് കരയേറി പോകുന്നതിന് മുമ്പ് തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരെ ഫലമേൽപ്പിക്കുകയാണ് ഈ സന്ദേശവുമായി ഭൂമിയുടെ എല്ലാ കോണിലേക്കും പോകുക ആ ഒരു ദൗത്യം തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് പങ്കുവച്ചിട്ടാണ് യേശു സ്വർഗത്തിലേക്ക് അരിയറി പോകുന്നത് അപ്പോൾ സല പ്രവൃത്തി ഒന്നാമത്തെ അധ്യയൻ്റെ എട്ടാമത്തെ വാക്യം നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളുടെ മേൽ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശക്തി ലഭിച്ചിട്ട് യരിശലേമിലും യഹൂദിയിൽ എല്ലായിടത്തും ശമരിയിലും ഭൂമിയുടെ അറ്റത്തോളവും എൻ്റെ സാക്ഷികളാകും എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തു ആ മാനസാന്തരത്തിൻ്റെ സന്ദേശം സുവിശേഷ സന്ദേശം 
ഭൂതലത്തിൽ എങ്ങ് എത്തിക്കുവാൻ അവിടുന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന ദാനത്തെ നൽകുകയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ മാനുകൂലത്തിന് വേണ്ടി മടക്കി നൽകിയ അതിലുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രധാനമായ ഒരു ഇഷ്ടം ദൗത്യം സുവിശേഷീകരണമാണ് അപ്പോൾ സുഹൃത്തി ഒന്നിൻ്റെ എട്ടിൽ നമ്മളതാ വായിക്കുന്നത് എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളുടെ മേൽ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശക്തി ലഭിച്ചിട്ട് എരിശിലേമിലും യഹൂദിയിൽ എല്ലായിടത്തും ശമരിയിലും ഭൂമിയുടെ അറ്റത്തോളവും എൻ്റെ സാക്ഷികളാകുമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ സാക്ഷികളാകുക ആ യേശുവിൻ്റെ സാക്ഷി ആകുക എന്നുള്ളതാണ് സുവിശേഷത്തിൻ്റെ കാതൽ യേശുവിനെ സാക്ഷിക്കുമ്പോൾ യേശു എന്തിനു വേണ്ടി വന്നു മാനവലത്തിൻ്റെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി വന്നു യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആഹ്വാനത്തിൻ്റെ കാതൽ എന്തായിരുന്നു കാലം തികഞ്ഞു ദൈവരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുകയാൽ മാനസാന്തരപ്പെട്ട് സുവിശേഷത്തിൽ വിശ്വസിക്കുക അതായിരുന്നു സുവിശേഷത്തിൻ്റെ കാതൽ എന്നാൽ റോമാലേഖനം പത്താമത്തെ അധ്യയൻ്റെ പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നു കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്ന ഏവനും രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടല്ലോ പതിനാലാമത്തെ വാക്യം എന്നാൽ അവർ വിശ്വസിക്കാത്തവനെ എങ്ങനെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കും അവർ കേട്ടിട്ടില്ലാത്തവനിൽ എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കും പ്രസംഗിക്കുന്നവനില്ലാതെ എങ്ങനെ കേൾക്കും റോമർ പത്തിൻ്റെ പതിനഞ്ച് ആരും അയക്കാതെ എങ്ങനെ പ്രസംഗിക്കും നന്മ സുവിശേഷിക്കുന്നവരുടെ കാൽ എത്ര മനോഹരമെന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ദൗത്യം പോകുവാനുള്ള ദൗത്യം ദൈവം പകർന്നു തരികയാണ് പോകുവാനുള്ള ദൗത്യം സുവിശേഷം അറിയിക്കുവാനുള്ള ദൗത്യം അത് ദൈവം ഓരോരുത്തരെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് നോക്കണം റോമാലേഖനത്തിൻ്റെ പത്തിൻ്റെ പതിനേഴിൽ കാണുന്നു ആകയാൽ വിശ്വാസം കേൾവിയാലും കേൾവി ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വചനത്താലും വരുന്നു അപ്പോൾ ഈ സുവിശേഷ വചനത്തിലേക്കുള്ള ആകർഷണം ഒരുവൻ്റെ ഉള്ളിൽ നടക്കുന്നത് ഈ വചനത്തിൻ്റെ പ്രഘോഷണത്താല അപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആ സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ചും അവിടുത്തെ പരമയാഗത്തെക്കുറിച്ചും അതിലൂടെ ലക്ഷ ലഭ്യമാകുന്ന രക്ഷയുടെ മാർഗത്തെക്കുറിച്ചും ജനത്തോട് അറിയിക്കുവാൻ കർത്താവ് നമ്മളെ അയച്ചിരിക്കുക അവിടുത്തെ സാക്ഷികളാകാൻ അപ്പോൾ മാനസാന്തരപ്പെട്ട ഓ ഏതൊരുവൻ്റെയും ദൗത്യമാണ് ഈ മാനസാന്തരത്തിൻ്റെ സന്ദേശത്തെ പങ്കുവയ്ക്കുക എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പരമപ്രധാനമായ ആ കാതൽ നമ്മെല്ലാം ദൈവം വിളിച്ചു വേർതിരിച്ചു ഒന്നാമത്തെ മനുഷ്യനായ ആദാം ആ പദവി നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിടത്തേക്ക് ദൈവം മാനവലത്തെ മുഴുവൻ ആ ദൈവ സന്നിധിയിലേക്ക് അത് ആസ്ഥാനപ്പെടുത്തുകയാണ് നമുക്ക് ദൈവ മക്കളെന്നുള്ള പദവി തരികയാണ് യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം ഒന്നാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യം നമ്മൾ കാണുന്നു അവനെ കൈക്കൊണ്ട് അവൻ്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവർക്കും ദൈവ മക്കളാകുവാൻ അവൻ അധികാരം കൊടുത്തു നോക്കണം മാനവലത്തിന് വേണ്ടി മുഴുവൻ തുറന്നിട്ടിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു പദ്ധതി അവനെ കൈക്കൊണ്ട് അവൻ്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവർക്കും ദൈവ മക്കളാകുവാൻ അവൻ അധികാരം കൊടുത്തു യേശുക്രിസ്തുവിനെ കൈക്കൊള്ളണം രക്ഷകനും വീണ്ടെടുപ്പുകാരനും പാപമോചകനുമായി ആ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ കർത്തൃത്വത്തിലേക്ക് നമ്മളെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുവാൻ തക്കോണ്ണം ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് തിരിയണം എൻ്റെ വഴികളിൽ എൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിൽ എൻ്റെ താല്പര്യത്തിന് വേണ്ടി ഓടിയത് മതി ഞാൻ ഒന്ന് തിരിച്ചറിയുകയാണ് ഈ ഭൂമി അത് താൽക്കാലികമാണ് ഭൂമിയിലുള്ള എൻ്റെ ആയുസ് അത് നശ്വരമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിൽ നിത്യമായൊരു വാസവനയുണ്ട് എന്നെ രക്ഷിച്ച ഒരു നാഥനുണ്ട് അതാന്തനായിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തെ ഒന്ന് സമർപ്പിക്കുക ആ സ്നേഹത്താൽ പിടിക്കപ്പെട്ട് ആ വഴിയിലേക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ചരിക്കുകയാണ് അതിനുവേണ്ടി എനിക്ക് പാപമോചകനും വീണ്ടെടുപ്പുകാരനും രക്ഷകനുമായി തീർന്ന് എനിക്ക് വേണ്ടി യാഗമായി തീർന്ന യേശുവിനെ ഞാൻ എൻ്റെ രക്ഷകനും കർത്താവും പാപമോചനായിട്ട് അംഗീകരിക്കുക ആ ഒരർത്ഥത്തിൽ യേശുവിനെ കൈക്കൊള്ളുമ്പോൾ അവർക്ക് ദൈവമക്കളെന്നുള്ള പദവി അധികാരം ലഭിക്കുക യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം ഒന്നാമത്തെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നു അവർ രക്തത്തിൽ നിന്നല്ല ജഡത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടത്താലുമല്ല പുരുഷൻ്റെ ഇഷ്ടത്താലുമല്ല ദൈവത്തിൽ നിന്നത്രേ ജനിച്ചത് അവർക്ക് ഭൂമിയിൽ അവർ ഒരു മനുഷ്യനായി ഒരു കുടുംബത്തിലവൻ ജനിച്ചിരിക്കെ 
യേശുവിനെ രക്ഷകനും കർത്താവും പാപമോചകനുമായി സ്വീകരിച്ച് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ അവർ വീണ്ടും ജന്മം പ്രാപിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അവരെക്കുറിച്ച് ദൈവം പറയുന്നു അവർ കേവലം ഇനി മാനുഷികമായ ഒരു ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് ഉളവായി എന്നതിനുപരിയായി രക്തത്തിൽ നിന്നുമല്ല ജഡത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടത്താലുമല്ല പുരുഷൻ്റെ ഇഷ്ടത്താലുമല്ല ദൈവത്തിൽ നിന്നത്രയേ ജനിച്ചത് കാരണം എന്താണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് അവരുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വരികയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് അവരുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വരികയാണ് അപ്പോൾ സഭത്തിൽ രണ്ടിൻ്റെ മുപ്പത്തെട്ടിൽ വായിക്കുന്നു പത്രോസ് പറയുന്നു നിങ്ങൾ മാനസാന്തരപ്പെട്ട് നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങളുടെ മോചനത്തിനായി ഓരോരുത്തരും യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സ്നാനമേൽപ്പിൻ എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവുന്ന ദാനം ലഭിക്കും ദൈവസ്വരൂപത്തിൽ ദൈവസാദൃശ്യത്തിൽ നിഷ്ഠിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ ദൈവ തേജസ് അവനിൽ വെളിപ്പെടുവാൻ തക്കോണോ അവന് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് പാപത്താൽ അനുസരണക്കേടിനാൽ ആ നഷ്ടപ്പെട്ട ദൈവാത്മാവിനെ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ അനുസരണത്താൽ മാനവരത്തിന് വേണ്ടി വീണ്ടും നൽകുകയാണ് ആ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒരുവൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുമ്പോൾ ആ ദാനം ലഭിക്കുമ്പോൾ അവൻ ആരായി മാറുന്നു അവൻ ദൈവമകനായി മാറുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ മകനെന്നുള്ള പദവിയിലേക്ക് അവൻ ഉയർത്തപ്പെടുകയാണ് റോമലേഖനം പത്താം അധ്യതിൻ്റെ ഒമ്പത് പത്ത് വാക്യങ്ങളിൽ യേശുവിനെ കർത്താവെന്ന് വായു കൊണ്ട് ഏറ്റുപറയുകയും ദൈവം അവനെ മരിച്ചവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ചുവെന്ന് ഹൃദയം കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്താൽ നീ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ യേശുവിനെ കർത്താവ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വായു കൊണ്ട് ഏറ്റുപറയുന്നു ദൈവം അവനെ മരിച്ചവൻ ഉയർത്തെ നേൽപ്പിച്ചെന്ന് ഹൃദയം കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുന്നു ഹൃദയം കൊണ്ട് നീതിക്കായി വിശ്വസിക്കുകയും വായു കൊണ്ട് രക്ഷിക്കായി ഏറ്റുപറയുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ മാനസാന്തരത്തിൻ്റെ ആ പ്രതിഫലനമെന്ന വണ്ണം അതിൻ്റെ അംഗീകാരം എന്ന വണ്ണം അതിൻ്റെ ഏറ്റുപറച്ചിൽ എന്ന വണ്ണം അതിൻ്റെ ആ പൂർണ്ണത വെളിപ്പെടുന്നത് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ യേശുവിനെ രക്ഷകൻ എന്ന് ഏറ്റുപറയുന്നതിലൂടെ അതാണ് തുടക്കം സുവിശേഷത്തിൻ്റെ സ്നേഹവരുവൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ പതിയുമ്പോൾ അവൻ യേശുവിനെ രക്ഷകനെ നേറ്റ് പറയുന്നു യേശുവിൻ്റെ അടുക്കലേക്കാണ് സുവിശേഷവരുവനെ കൊണ്ടുവരുന്നത് ദൈവമായ യേശുവിൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കും വേണ്ടി യാഗമായി തീർന്ന യേശുവിൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് ആ രക്ഷകൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് ആ രക്ഷകനെ അനുദാപനം ചെയ്യാൻ തക്കവണ്ണം ആ പാതപീഠത്തിലേക്കാണ് മാനസാന്തരവരുവനെ കൊണ്ടുവരുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ദൈവത്തെങ്കിലേക്ക് ഒരുവൻ തിരിയുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുവൻ അക്ഷരാത്തിൽ തിരിയുന്നത് യേശുവിലേക്കാണ് ആ യേശുവിനെയാണ് അവൻ കർത്താവെന്നും രക്ഷകരെന്നും പായ കൊണ്ട് ഏറ്റുപറയുന്നത് ആ ഒരു അനുഭവമാണ് മാനസാന്തരപ്പെട്ട ഒരുവൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഹൃദയംഗവുമായിട്ട് പുറത്തേക്ക് വരേണ്ടത് കേവലം ഉപരിപ്ലവമായ ഒരു അനുഭവത്തിൽ യേശുവിനെ രക്ഷകൻ കർത്താവ് എന്ന് ഏറ്റുപറയുകയല്ല മറിച്ച് അവൻ തിരിയുക അവൻ മനം കൊണ്ട് തിരിയുക അവൻ്റെ ജീവിതം കൊണ്ട് അവൻ തിരിയുക ലോകത്തിൽ ലോകത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ജീവിച്ചത് മതി ഇനി ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തെ സമർപ്പിക്കുക എൻ്റെ പ്രാണനാഥന് വേണ്ടി അതാണ് മാനസാന്തരത്തിൻ്റെ അനുഭവ ഒരുവനിൽ നൽകുന്നത് നോക്കണം ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം മൂന്നാമത്തെ അധ്യയൻ്റെ മുപ്പത്തെട്ടാമത്തെ വാക്യം നമ്മൾ വായിക്കുന്നു ആദാം ദൈവത്തിൻ്റെ മകൻ നിലത്തെ പൊടികൊണ്ട് മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കി ആ മനുഷ്യന് ആദാമെന്ന് ദൈവം പേർ വിളിക്കുമ്പോൾ ആ ആദാം ഒന്നാമത്തെ ആ മനുഷ്യ സൃഷ്ടി ആ മനുഷ്യനെക്കുറിച്ച് ദൈവം പറയുന്നത് അവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ മകനെന്നാണ് അവിടെ ആദാമിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മകൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ട ആദാം അതേ സ്ഥാനത്ത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും ആ പദവി തരികയാണ് യോഹനാൻ ഒന്നിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടിൽ അവനെ കൈക്കൊണ്ട് യേശുവിനെ കൈക്കൊണ്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവർക്കും ദൈവമക്കളാകുവാൻ ദൈവം അധികാരം തരികയാണ് അതാണ് കാൽവരി ക്രൂശിൽ യേശു ക്രിസ്തു നമുക്ക് വേണ്ടി പാപ പരിഹാര യാഗമായി തീർന്നതിൻ്റെ ആത്യന്തികമായ ഫലം യോഹൻ എഴുതിയ ഒന്നാമത്തെ ലേഖനം മൂന്നാമധ്യൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ വാക്യം നമ്മൾ കാണുന്നു കാൺമിൻ നാം ദൈവമക്കളെന്ന് വിളിക്കപ്പെടുവാൻ പിതാവ് നമുക്ക് എത്ര വലിയ സ്നേഹം നൽകിയിരിക്കുന്നു പ്രിയരെ ഓർക്കുക ഈ പാവലോകത്തിൽ സ്വന്തം വഴികളിൽ ഓടി നിത്യമായ നരകവും അതേപോലെ ജീവിതത്തിൽ പ്രത്യാശയില്ലാതെ ഓടുന്ന ഈ വേളയിൽ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കൊരു സന്തോഷ വർത്തമാനമുണ്ട് അത് മറ്റൊന്നുമല്ല എൻ്റെ നിങ്ങളുടെയും പാപങ്ങളെ വഹിച്ചുകൊണ്ട് കാൽവരക്കുറിശിൽ യാഗമായ ദൈവമായിരിക്കുന്നവൻ അവിടുത്തെ രക്ഷകനും കർത്താവും പാവമോചനമായിട്ട് അംഗീകരിച്ച് കേവലം ഒരു അംഗീകാരം മാത്രമല്ല ജീവിതം കൊണ്ട് അത് വെളിപ്പെടുത്തി ആ ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് ജീ
ദൈവല്ലവരെയും ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എയ്മൻ ടി വി നെറ്റ്വർക്ക് ക്രിസ്ത്യൻ ഇന്റർനെറ്റ് ചാനൽ സുവിശേഷീകരണത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത മുഖം തേടിയുള്ള യാത്ര യൂട്യൂബ് ആൻഡ് ഫേസ്ബുക്ക് അമേൻ ടി വി നെറ്റ്വർക്ക് ട്രിവാൻഡ്രം കേരള